నమస్కారం నేను మీ కస్తూరిని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రీ మీడియా మీటూకు సంబంధించి మీరు మాట్లాడారు కదా అవును మాట్లాడారు నాకు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సినిమాలు మూవీస్ నుంచి నన్న తీసే ఈవెంట్స్ కూడా ఎపిసోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి తమిళ్ తెలుగు తెలుగులో కాదు ఓన్లీ తమిళ్ తమిళ్ మలయాళం మలయాళం ఓ వర్స్ట్ ఓకే వర్స్ట్ ఓకే మై వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్స్ ఇన్ మలయాళం వన్ మలయాళం మూవీ వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్కేప్ అయింది నా అదృష్టం అని ఇప్పుడు వరకు నేను ఓకే అదొక ఇన్సిడెంట్ మలయాళం ఇస్ వండర్ఫుల్ టుడే ఎప్పుడు వండర్ఫుల్ అప్పుడు కూడా వండర్ఫుల్ బట్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ అందరూ ఒకేలా ఉండరు కదండి అప్పటికి మ్యారేజ్ కాలేదు కదండి మలయాళం మూవీ అన్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిందా అయిందా నా కంబ్యాక్ మూవీ అది మలయాళంలో ఓహో దాని ముందు చేసినప్పుడు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అవును మరి అప్పుడు ధైర్యంగా ఉన్నారు కదా మరి మీరు మీకు ఫైటింగ్ కూడా వచ్చు అప్పుడు అవును అందుకే తీసేసారు సో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది బట్ నాట్ బిగ్ హీరోస్ అలాంటి గాసిప్ మీకు గాసిప్ దాంట్లో ఏం దొరకదు బట్ ఇట్ వాస్ అ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ జరిగిన దానికి సంబంధించి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవటం తప్పులేదు అప్పుడు మీకు మీకు సపోర్ట్ చేశారా లేకపోతే ఎందుకంటే మన సింగర్ ఎవడున్నారు చూసారా చిన్మయ్య గారు చిన్మయ్య గారికి కూడా కొన్ని ఆఫర్స్ పోయినాయి తర్వాత ఇట్లా రకరకాలు మీకు తెలుసు కూడా ఆ టైంకి సంబంధించి సో మీరు చేసిన అప్పుడు ఏదైతే కొన్ని పోస్టులు వైరల్ గా అయినాయి అప్పుడు మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు అంతేనా సో మీకు ఎఫెక్ట్ పడల లేదండి రివర్స్ వచ్చిన ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను అన్ని చోట్లు అన్ని ఉంటాయి ఓకే అదే నా పోస్ట్ కూడా ఉంది నేను చేసిన పోస్ట్ కూడా అదే ఓకే అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అన్ని ఫీల్డ్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ తీసుకోండి ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నారు అక్కడ మేస్త్రీకి వర్కర్స్ కి ఉంటాయి లేదు అస్సలు ఎక్కడ లేదు అని కాదు ఓకే ఎక్కడైనా ఉంటాయి కానీ అది ఎక్సెప్షన్స్ అందరూ అదే పనిగా ఉండరు మెజారిటీ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు లంచ్ ఉంది అనుకోండి లంచ్ ఉంది లంచం తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లంచం ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు ఇది మాకు తెలిసిన ఇండియాలో ఒక తెలిసిన ఒక నిజాయితీ కానీ అందరూ అలా ఉండరు కరెక్ట్ అందరూ అలా ఉంటే ఇక్కడ ఏమీ జరగదు మీకు అర్థం అవుతుందా మంచి వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు అందరూ అన్ని టైమ్స్ లో చెడ్డవాళ్ళుగా ఉండరు మంచి వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ లో చెడ్డగా చెడ్డ పని చేస్తారు చెడ్డవాళ్ళు కూడా మాక్సిమం టైమ్స్ మంచి పనే చేస్తారు సో జనరలైజేషన్ అనేది మనం చేయకూడదు ఇప్పుడు మీ టూ లో ఏం ప్రాబ్లం అంటే నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అంటే ఉంది దానికోసం నేను ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయానా లేదా ఇండస్ట్రీలో అందరూ అలా అని అన్నాను నేను ఎనిమిది యాభై ఐదు మూవీ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ మూవీస్ చేశాను అందరితో నేను చేయలేదా ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫీల్ టు బీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫీల్ నా నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి మీ టూ లో ఒకటి వచ్చింది అని చెప్తే నాకు అలాంటి ఎఫెక్ట్ రాదు ఎందుకంటే నేను చెప్పిన విధానం అది మీకు అర్థం అవుతుంది చిన్మయ్య అని మీరు స్ట్రైట్ గా పేరు చెప్పి అడిగినందుకు నేను చెప్తున్నా చిన్మయ్య గారు స్ట్రైట్ గా ఆరోపణ వేశారు వైరముత్తు గారి మీద ఆరోప వేశారు ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ థింగ్ ఓకే అలా చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఇట్ ఓకే ఓకే రైట్ అదర్వైజ్ ఇలాంటి ఒక మెస్సే అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ జరిగాయి నాకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాయి కదా వాళ్ళు పేర్లు నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే చెప్పితే ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి ప్రూఫ్ కి ఎక్కడ పోవాలండి కరెక్ట్ సో ఆ రిస్క్ చిన్మయ్యి తీసుకుంది ఆ రిస్క్ కి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి నాకు ఇద్దరిని తెలుసు ఐ విల్ సే దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తెలిసిన వైరముత్తు గారుతో 
నేను ఎన్నోసార్లు కలవడం జరిగింది ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది ఎన్నోసార్లు అప్పుడు ఆయన నాతో ఎలా బిహేవ్ చేశారు అనేది నేను చెప్పగలను ఓకే పర్ఫెక్ట్ రైట్ ఓకే హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ మై ఫెమినిజం సో మచ్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆయన కూడా అడిగేవారు హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ మై తమిళ్ హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ మై ఫెమినిజం యాక్టివిజం సోషల్ సర్వీస్ సోషల్ మీడియా నేను రాస్తుంది ఇప్పుడు ముఖ సూటిగా మాట్లాడేది అదంతా హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ సో ఐ విల్ సే దట్ ఈస్ మై ఇంటరాక్షన్ విత్ హిమ్ చిన్మయితో నాకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పరిచయం ఉంది చిన్మయి అప్పుడు ఎప్పుడో చిన్న వయసులో మేబీ షీ మేడ్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్స్ బట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ అది బంగారు తల్లి షీఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఓకే సో చిన్మయి కూడా మంచిదే సో ఇద్దరు మంచి వాళ్ళు మధ్య ఏం జరిగింది అని ఆ ఇద్దరికే తెలుసు ఓకే దాని గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ప్రూఫ్ కావాలి ఓకే ఇది మీ టూ ఇక్కడ ఫ్లాప్ అయినందుకు ఒక ఇష్యూ హాలీవుడ్ లో అయితే సో మెనీ పీపుల్ కేమ్ టుగెదర్ ఇక్కడ ఒంటరిగా అది ఫైట్ చేస్తుంది అవును నాకు కూడా ఇలా అయింది నాకు కూడా ఇలా అయింది నాకు కూడా ఇలా అయింది అని ఒక మూమెంట్ వస్తేనే అది ఇట్ విల్ టేక్ మూమెంట్ లేదు వచ్చింది కదండి సపోర్ట్ చేశారు అప్పుడు అందరూ కూడా రకరకాలుగా ఒపీనియన్స్ నయనతార గారి విషయం ఉంది ఎందుకు మీరు అబ్జెక్ట్ చేశారు నేను అబ్జెక్ట్ ఏం చేయలేదు నాకు తోల్చింది నేను చెప్పాను అబ్జెక్ట్ ఏమి ఉందండి అంటే ఆవిడకి అవకాశం లేక అది ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు అనేది కదా లేదు లేదు అది ఏదో తేడా ఉంది దాంట్లో అవునా ఓకే అది ఎందుకు ఇప్పుడు పోనీ ఆవిడ పేరు పక్కన పెడదాం అంటే దానికి మీరు వ్యతిరేకమా ఆ విధానానికి వ్యతిరేకమా అలా కదా సరోగసి దానికి అలా ఎందుకు ఉంటాం లీగల్ గా ఏం చెప్తే దానికి మనం ఏం వ్యతిరేకంగా ఉంటాం ఓకే ఓకే కొన్ని విషయాలు బిఐపిసికి సాధ్యపడతాయి మామూలు మనిషికి అస్సలు అది ఇంపాసిబుల్ ఊహించడం కూడా కుదరదు కరెక్ట్ అంతే లేండి సో అది మనం క్వశ్చన్ చేస్తామండి నేను అనుకోవటం మీరు హిందుత్వం మీద ఏమన్నా అంటే ఈ ట్రెడిషన్ కి వ్యతిరేకం ఇలాంటి సాంప్రదాయాలు ఇండియాలో అది చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కోసం ఇలాంటి రూల్స్ పెట్టారు బట్ ఐఎమ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ సరగసి ఫార్ డిజర్వింగ్ కపుల్స్ దెర్ ఇస్ అజ్ లిమిట్ ఆ ఏజ్ లిమిట్ ఉండకూడదు అంటాను నేను అడాప్షన్ కి రూల్స్ ఉంటాయండి ఇండియాలో అడాప్షన్స్ కి రూల్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ పేరెంట్స్ కి ఇవ్వలేరు గే కపుల్స్ కి ఇవ్వలేరు సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ కి ఇవ్వలేరు ఇన్ ఇండియా యూ కెనాట్ సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ కెనాట్ అడాప్ట్ చైల్డ్ సో దెన్ వాట్ దే విల్ డూ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ సరగసి కదా దే కెనాట్ గో ఫర్ సరగసి ఆల్సో అకార్డింగ్ టు టుడేస్ రూల్స్ రైట్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ అది ఒక ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ కదా ఓకే ఓకే సో ఐ సపోర్ట్ దోస్ థింగ్స్ ఐ సపోర్ట్ అ పర్సన్స్ రైట్ టు చూస్ దేర్ ఓన్ పార్ట్నర్ అండ్ టు హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ యూనిట్ ఓకే ఓకే వెదర్ బై నాచురల్ మీన్స్ ఆర్ బై ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ ఓకే యాజ్ లాంగ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ లీగల్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈగల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద లా రైట్ వీ షుడెన్ సే ఇల్లీగల్ బట్ వీ విల్ డూ 